Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem Beitrag im Rahmen der Reihe Theoretische Elektrotechnik. Und es geht heute zunächst mal um die Begriffsbestimmung. Das heißt um die Frage, was ist denn eigentlich Theoretische Elektrotechnik? Mein Name ist Hans-Georg Krauthäuser. Ich bin Inhaber der Professur für Theoretische Elektrotechnik und elektromagnetische Verträglichkeit an der TU Dresden. Gut, fangen wir direkt an. Die Frage ist also, was ist theoretische ähm, Elektrotechnik? Und ähm, ja, das ist eigentlich zunächst mal ganz einfach. Ähm, gemeinhin versteht man unter der theoretischen Elektrotechnik zwei Gebiete, nämlich äh, die elektromagnetische Feldtheorie und die Systemtheorie. Theoretische Elektrotechnik beinhaltet elektromagnetische Feldtheorie und Systemtheorie. Damit beschäftigt sich die theoretische Elektrotechnik mit den theoretischen Grundlagen der äh, Elektrotechnik. Und aus denen folgen, aus den Grundlagen erfolgen, folgen natürlich dann all die Anwendungen in der Elektrotechnik. An der TU Dresden ist es so, dass die Systemtheorie ein eigenes Modul ist. Das heißt, im Rahmen dieser Reihe können wir die Systemtheorie ausklammern und beschäftigen uns tatsächlich nur mit der elektromagnetischen Feldtheorie. Diese baut auf den Maxwell-Gleichungen auf. Und dazu, was elektromagnetische Feldtheorie ist, kommt später noch eine ganze Menge. Ähm, schauen wir uns aber zunächst mal an, ja, es ist die Rede von theoretischen Grundlagen, das heißt, was ist denn auch eine Theorie? Ähm, Sie kennen das in der Alltagssprache, dass ganz gerne ein Gegensatz aufgemacht wird äh, zwischen äh, Theorie und Praxis. In der Wissenschaft ist es aber nicht so, dass die Theorie das Gegenteil von der Praxis ist, ähm, äh, es ist nicht so, dass wie im allgemeinen Sprachgebrauch eine Theorie eine unbewiesene These ist, sondern vielmehr ähm, ähm, ist es ähm, eigentlich schon fast das Gegenteil. Das heißt, in der Wissenschaft äh, beschreibt eine Theorie ein System wissenschaftlich begründeter Aussagen, das dazu dient, Ausschnitte der Realität und die zugrunde liegenden Gesetzmäßigkeiten zu erklären und Prognosen abzuleiten. Ausschnitte der Realität, naja, ähm, die elektromagnetische Feldtheorie wird jetzt nichts über Gravitation aussagen, sondern eben nur über elektrische, magnetische, elektromagnetische Vorgänge. Das ist der Ausschnitt der Realität, den sie, den, den sie ähm, ähm, beschreiben kann. Die zugrunde liegenden Gesetzmäßigkeiten, das sind dann beispielsweise eben die Maxwell-Gleichungen und das, was daraus folgt. Und äh, ganz wichtig ist eben für eine Theorie, dass wir Prognosen auch ableiten können. Wir können aus einer Theorie tatsächlich auch etwas vorhersagen, was vielleicht noch gar nicht beobachtet worden ist. Wichtig ist die Abgrenzung zum Modell. Modelle sind ganz wichtig. Äh, Modelle äh, beschreiben aber bekannte Sachverhalte. Sie erklären nicht, sondern sie beschreiben Sachverhalte. Dazu vereinfachen sie ähm, häufig reale Probleme, zum Beispiel Planetensystem eines Atoms oder homogenes Medium. Ähm, oder sie gehen von Idealisierungen aus, äh, also zum Beispiel die Annahme eines idealen Gases oder das Konzept eines Massepunktes. Modelle liefern keine Erläuterungen, habe ich schon gesagt, aber sie unterstützen sehr häufig eben den Prozess der Theoriebildung und helfen ganz, ganz wesentlich eben bei der äh, Veranschaulichung. Ernst, die Beherrschung einer Theorie ermöglicht die Entwicklung bzw. die Weiterentwicklung von Modellen für neue Problemstellungen. Ähm, und Gleiches gilt auch für neue numerische Berechnungen. Das heißt, sie werden, so schön alle Modelle sind, wenn Sie irgendwann mal ein Problem haben, wo Sie mit dem Modell, das Sie haben, nicht weiterkommen, dann wird Ihnen nichts anderes übrig bleiben, als zurückzugehen in die Theorie, ein neues Modell zu entwickeln, das dann eben für Ihr Problem angepasst ist. Gut, das heißt, wir haben im Großen und Ganzen einen Erkenntnisprozess in folgender Weise. Wir haben die Beobachtung, das kann das Experiment sein, das kann auch die Realität selber sein. Ähm, aus der Beobachtung leiten wir Modelle ab. Beschreibungen, Idealisierungen, Vereinfachungen sind da natürlich 
äh, mit äh, beinhaltet. Die Modellbildung unterstützt die Theoriebildung, aber erst die Theorie ist in der Lage, etwas zu erklären oder eben tatsächlich auch etwas vorherzusagen, was noch gar nicht äh, beobachtet worden ist. Das heißt, an dieser Stelle ähm, schließt sich dieser Kreis wieder und im Idealfall wird dieser Erkenntnisprozess dann eben wieder äh, von Neuem beginnen. Gut, das soll fürs Erste reichen. Wir kommen dann natürlich später auf die elektromagnetische Feldtheorie genauer zu sprechen. Hier ging es erstmal darum, festzuhalten, was ist denn überhaupt Theorie, wie ist das einzuordnen in den äh, Erkenntnisprozess ähm, in der Wissenschaft. Gut, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Auf der hier wiedergegebenen Webseite finden Sie auch noch weitere Informationen oder können mich oder dort können Sie mich auch äh, kontaktieren. Besten Dank, bis zum nächsten Mal.